Hola tíos, hoy os traigo un juego que me ha parecido muy interesante eh, Una propuesta Me han ofrecido la clave, he dicho, puede estar chulo, ¿no? Qué raro Es un juego que se llama Turlock Holmes Que de hecho, parece que es de un desarrollador asiático Por lo que he visto Pero está en inglés, es, es raro ¿Vale? Eh, <risa> es rarete Pero eh, es, te promete ser como un juego de investigación De pensar en los puzzles fuera de... De, de la caja, etcétera, etcétera. No sé qué tal estará. Vamos a echarle un vistazo. Vamos a probarlo. Eh, solamente por curiosidad, ¿no? Porque me ha parecido muy curioso. Y. A ver si estáis conmigo en esto. O he sido yo que me he flipado. Si es una chusta, pues no pasa nada. Pues ya sabemos lo que es, ¿no? Vamos a probarlo. Vale, así es como morí. Empieza, ¿no? Básicamente. Con curiosidad, es un poco meta esto, ¿no? Abrí este juego llamado Turlock Holmes, un poco meta, ¿no? Vale, Turlock es una tortuga serlo, por eso no se llama Turlock. Vale, entiendo, entiendo. La verdad se revelará después de tu investigación. Empezamos la investigación, ¿no? Solo tenemos esta. Con curiosidad, abrí este juego misterioso llamado Turlock Holmes. Me encuentro que las historias aquí parecían raras a primera vista. Pero mientras me pueda... Yo voy a decir de la cuenta, ¿no? Pero mientras pueda averiguar las palabras cubiertas en los, en los trocitos de papel, descubriré la, ver... descubriré la verdad. El proceso de desbloquear el texto aparece depender de la seña que le altura abajo. Que parece una sentándose en un bol. Probé a poner ciertas palabras abajo... Me indicará si la palabra está presente en la historia. Y, sin darme cuenta, trajo mi vida a su final, ¿no? Un poco rarete, ¿no? Raroncio, raroncho. Obviamente es turtle, ¿no? Ya tenemos la palabra aquí puesta. 600 champiñones, ¿no? Oh? Vamos a poner hasta el culo. Genial, turtle es una palabra core. Ha aparecido una vez. ¡Yay! Soy una tortuga y mi nombre es Turtlock Holmes. Hay mucha gente que diría que mi nombre es de suela familiar. Vale. Hmm. Esto es como el tutorial, ¿no? Por decirlo así. Me he dado cuenta de, de varios tipos de, de tiros de papel cubriendo el texto. Algunos son pink, ¿no? Ah, mira, me da, me puede, me, me da para pedir la palabra o letras. Vale, 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 pink. Ah, es red. Vale, he puesto pink, pero me la ha dado por buena, ¿eh? Así que puede ser que tenga como cierto... ¿No? Sinónimos que son aceptables. Por ejemplo, yellow. Vale, las rojas significan las palabras más cruciales. Las que son clave para la historia. Las amarillas cubren palabras que sirven como pistas importantes para la historia. Las palabras bajo las blancas son ordinarias. Son palabras que simplemente están ahí pues, para dar contexto, ¿no? Intenté clicar en esos slips con el mouse y encontré que puedes eh, canjear champiñones para que la tortuga te dé una palabra. Un truco muy... muy hand, ¿Cómo es handy? Muy conveniente, ¿no? Sería muy a mano, ¿no? Pero muy conveniente cuando estás atascado. Este es el gran problema que tiene este juego, yo creo. Que es que está en inglés. Si no le dominas el inglés, pues está difícil, ¿no? Pero por lo demás me ha parecido curioso. No he visto ningún juego así de este estilo. O sea, no es que digas es un clon de tal. Y bueno, tiene la musiquita esta, misterio, rollo profesor Layton, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Y no parece que sea tampoco como muy hardcore, ¿no? Con la tortuguita y tal. No parece que sea tampoco de muertes, asesinatos y todo eso, ¿no? Te mola los juegos de detectives, estoy detrás de, de uno que ha salido ahora hace poco, que es procedural. Se llama Shadows of Doubt y es un juego que es en una ciudad en la que todos los crímenes son procedurales y cada personaje tiene como su historia y tal. Y puede estar muy guapo. Si os mola, decídmelo porque quiero traerlo al canal, pero ya veremos a ver. Vale, los sobrecitos de papel que cobran el texto parecen muchos, pero mientras... Ahí vienen las palabras más cruciales en la, en la sentencia, en la sentencia, en la frase, en la sentencia. Old friend, the entire sentence will be revealed. La, la frase entera se revelará. Si te 
si consigues eliminar todas las, las pink, ¿no? O la red era, ¿no? Podrás ver la, la full story. O sea que no tienes que adivinar todas las palabras, aunque adivinen las rojas. Es suficiente. Cuando juegues al juego, empieza con las palabras de la historia. También experimenta con palabras comunes, como por ejemplo la palabra A. A. La clave es para mantener la, la mente abierta, ¿no? Adivinar sin problemas y probar diferentes cosas. O sea que no tienes penalización por probar. Pero no puedo eh, libremente adivinar porque soy solo A. Hmm. ¿A Turtle? Eh, ah. Adivina esta palabra por letras. Oh, si es una palabra muy difícil, la puedes adivinar por letras. Y aquí te pone una frase utilizándola en otro contexto. Ah, no, eso era como un ejemplo. Vale, vale, vale. Ah, es una L, ¿no? Una ahí. Una L. Esto es como el Wordle, ¿no? Es como el Wordle. Level puede ser, pero ya está. Low level puede ser. Level. Oh, 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 oh. Vale. Level es una palabra core. Aparecía dos veces. Ah, y me han revelado la sentencia. O la sentencia, la frase. Sentencia, eh. Sentencia. La frase porque ha adivinado todas las rojas en esa frase. Vale, 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 vale. Tutorial level, eh. Vale. Ya más o menos dominamos cómo va el juego, ¿no? Vamos a echarle un, un try al primer caso. El paraguas de la muerte. Oh, se pone seria la cosa, ¿eh? El cuerpo del chico fue encontrado en la calle mmm, con nada mmm, menos su ropa interior. Y un, y un paraguas en la mano. ¿Ok? Vale. Ah, se le puede preguntar, por ejemplo, ¿estaba lloviendo? Así. ¿Hacía demasiado calor? No. Oh, le puedes preguntar lo que sea. Ajipón. Vale, pero no me ha contestado la, la pregunta. Hmm. Ah, así que cuando pruebas una pregunta, te prueba las palabras y además te dice la pregunta. Ah, te la parsea y te dice la, la aproximación que tiene, ¿no? Vale, vale, vale. ¿Tendrá algo de IA esto? Para entender las preguntas. No creo, ¿no? Ok. Uh, vale, la situación. Vale. El título. Vale, sí, tendremos que probar. A boy, ¿no? Boy. Was. Was. No. O sea que la palabra no se puede repetir. Si Umbrella está abajo, no puede estar tapada, ¿no? Ya. Yeah. Eh... Um. Vamos a probar si Umbrella... No, Umbrella está abajo, pero puede estar arriba también. O sea que, 
aunque esté destachada de primeras, podemos destacharla nosotros también. Vale. Vale, vale, vale. Las amarillas son, que dan contexto, las rojas son las importantes. Y las blancas son... Mmm, palabras normales. Por ejemplo, and, ¿no? Es una palabra normal que podemos usar. De hecho, no lo estoy viendo, espera. Así lo veis mejor el juego. Ah, vale. Yay. Body. Body tiene que estar aquí. himself será de ahí porque nadie me ha dicho que no estaba si le pregunto me baja el rating en plan De investigar de... La respuesta es no. No fue asesinado. ¿Y accidente? No está en la historia. Ni accidental ni nada de eso, ¿no? ¿Fue un accidente? Vale, me ha desbloqueado it and, y an. La pregunta es sí un accidente. Eh, ¿Fue un relámpago? Mm. Claro, solo llevaba la ropa interior puesta, ¿eh? Vamos a intentar adivinarla por letras. Alguna importante. No está Killer, no está Murderer. Aquí ya lo hemos probado y nos ha dicho que no. más pistas tenemos con la situación? Moneda in his hand. In his hand. Probamos hand. ¿Cuál es de umbrella open? La, la respuesta es sí. Está bien que se puedan hacer preguntas, porque así no solo es el tema de adivinar la palabra, sino que puedes utilizar el, ¿sabes? El pensamiento crítico, ¿no? Un poco. Entiendo. Así que esto puede ser he held, he grabbed, bueno, vale. ¿eh? Open it and... Uh... Afternoon. Bravo. Oh, no me la ha dado por buena, pero me ha, de, me ha dado una pista. Me ha, me ha puesto flower. ¿Y por qué? Flower pot. Next day.
Vale, me la ha revelado. Pero el, el día siguiente, el cuerpo de chico fue encontrado en la calle con nada en el sector. Vale. Vale, vale, vale. Open it and. La foto nos da pistas también. Vemos que está como agachado, ¿no? Vamos a poner el crochet. No. A voy W. And. Hmm. Went by. Under over on off. No, off, no. Next. ¿Qué otras palabras son así muy comunes en inglés? Off. No tenía ropa, pero ¿por qué razón? No lo sabemos. In the mm, of the A. Uh, was mm, mm. complicado, ¿eh? Uh, uh -huh. So. He, she, it. Ya hemos revelado it. Mm, when. Estaba lloviendo. No estaba lloviendo. Usó el umbrella. Vale, ya, me lo entiendo. Vale. Usando el umbrella, ¿cómo? Había puesto parasol, pero parece que no es parasol. Lo utilizó como para caídas, para chute. Utilizó el umbrella como para chute. O sea que las cosas irrelevantes se irán recreando mientras vas probando y te puede dar alguna vistilla, ¿no? ¿Den? No hemos probado Den, ¿no? Entonces. Dos. Self T in T T in no in on at vale. One 
Yes. Can't escape him. No. Pero no porque se murió o qué? Ya. Yeah. Abdento. Supongo que los puntos son la cantidad de letras que tiene la palabra, ¿no? Why went? No. What's what where? Where? Mm. No se me ocurre qué es. If Punky said. Tiene que ser algo raro, ¿no? No puede ser simplemente que se quedó encerrado en el baño. ¿No? En plan... What he looked up. What he cook? What? Esto tiene que ir con... La pregunta es irrelevante, entiendo. Hombre, no es irrelevante. Si se tuvo que escapar por la ventana porque estaba encerrado... No es irrelevante, ¿eh? Eh... Había fuego. Oh. Oh, vale. Mm. Oh, intentamos adivinar esta roja por por letras. Es complicada, ¿eh? Es complicada este. Y termina en D. Entonces, esta va a ser la más difícil de adivinar, yo creo. Hmm. ¿No me puedo salir de aquí? Sí. Eso es that, seguro. That. Vale. At the, at the tip. Top. Top of the... Mm -hmm. Que estaba... Un fire. Vale. No tenía... Ropa. Un umbrella lo abrió y saltó de la ventana usando el umbrella para chute. Vale. Pero murió por él la caída. Es que no, claro. Sería no es la de Woke. Vale. Woke up. ¿No? Pero, pero Apple la he probado antes. Up down, ¿no? Vale. Voy woke up. Vamos sin self. Tenemos que adivinar. Esta es la más importante. At the top of the... Uh, que estaba on fire. Pero esto no, no puede ser building ni nada de eso, ¿no?
Spider-Man. Nice. Nice. Pues esto será que estaba estaría encerrado, ¿no? Y esto puede ser... ¿Qué puede ser esto? ¿Por qué, no, ¿Por qué no estaba vestido? ¿Se estaba duchando o algo? Claro. Esto es lo que nos falta por... Mm. Vale, no fue secuestrado. que mire el underground de la historia ah, podemos como volver a ver todo, ¿no? vale, 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 vale. Mm, yo creo que estaba muy cerca, ¿eh? esta palabra es la clave, ¿eh? Será una A, una E, una I, una U, una U. Será... No puede ser Tired, ¿no? Si no estaba secuestrado, así que no estaría atado. Sería encerrado. Encerrado, pero no. Que no se me ocurre ninguna palabra que sea como encerrado. No se me a ver. Sabemos que estaba on fire y nos falta averiguar esto. No tenía tiempo para ponerse... No time. He puesto no antes, ¿verdad? Ver, creo que me está troleando el juego. Antes he puesto yes, no y todo eso, ¿no? Hmm, luego tenemos que probarlo entonces, todo eso. Yes, no, todo eso. Me falta descubrir la palabra clave. Falta descubrir esta palabra clave para resolver este misterio, pero... ¿Qué palabra es? Podemos utilizar los champiñones, ¿eh? pero bueno, ahí no tiene gracia. Vale, o sabemos que una P hay en medio. Y hay una D y una E. Hay una A también, ¿eh? Trapped. Vale. Era fácil. Era fácil. Vale.
Mientras mi mente me volvía a mí, me veía a mí mismo en el suelo de, un, de una tienda de... de una grocery store, de, una, de un supermercado, ¿no? Una tienda de comestibles, justo... Estaba viendo un perro amarillo en la calle y ahora me encontré aquí. O sea, que hay como un meta... Hay como un meta misterio, ¿no? Vas a ver que es como la prota o algo, ¿no? Y hay que descubrirlo. O sea, que de eso va esto. Vale, vale. Lo entiendo. Mi historia. Historias clásicas. Solo en casa. Escena final. Hay bastantes, parece. Y las puedes hacer en cualquier orden que quieras. ¿Y para ir al underground? ¿Otra vez? Underground Story. Vale. O sea que esa es como la meta historia que para desbloquearla hay que hacer todas estas, ¿no? The Pressing Dinner. La cena deprimente. Bueno, ¿qué os parece el juego? Me lo vais contando. Está interesante la, la idea, ¿no? No sé si la ejecución es todo lo chula que a mí me gustaría. Pero bueno, parece que funciona bien, ¿no? No sé. Me te disfrazaba la, la cena chu, eh, fancy. Es como moderna, ¿no? O como lujosa, ¿no? Me, me encontré, me di cuenta de que en el periódico estaba todo, era todo sobre... El discurso de campaña del presidente. Su discurso era muy de alto perfil y se había hecho muchos enemigos. O demasiados enemigos, literal. No creo poder comer nada. Espero que sus enemigos también sean de alto perfil. Pero ahora mismo todo lo que puedo hacer es comerme la cena. ¿Por qué se preocupa tanto por el presidente? Vale, pero... ¿Cuál es el misterio? Hay que decir... ¿Cuál es el misterio? <risa> que no te puedes comer la cena. No se ha encontrado a nadie ni... Eso es más... Es más... Más abstracto que el otro, ¿no? Vale, vamos a hacer como antes. Up. Down. Left. Right. On, off, uh, over, under, ah, so, then, maybe, Vale, así que si te compras pistas no te afecta el rating. Que no, que no te lo tomes demasiado en serio el juego, parece, ¿no? Vale, for. For. Bye. Then. Back. Vale. Más o menos es lo que se me ocurre así para empezar. Vamos a ver. In. De. An. Vale. Uh, fork. No, es dinner, así que dirá fork. No, no. Knife. Mira, llama un pavo ahí, Turki. Vale. Fancy dinner. ¿Qué, fa ¿Qué día de fancy dinner hay? Que tenga un pavo. Acción de gracias, ¿no? Thanksgiving. Was it Thanksgiving? Irrelevante. 
Vale, eh, parece como que está cargando. Parece como que usa algo de IA, ¿lo habéis visto? Parece como que usa algo de ChatGPT para... Eso puede ser un, un problema si deja de funcionar, porque claro, la funcionalidad esta de hacer preguntas... Mmm, si no está incluida en el juego, aunque el juego está chupando CPU de carajo, ¿eh? Así que no sé. O sea, para ser un juego así tipo Flash, está chupando CPU del carajo, así que... Vale, vamos a mirar un poquito la, situ la situación. Vamos a poner también campaign. Y speech. Vamos a ver si sacamos algo de contexto. In the... Uh, uh. Supongo que esto es contexto, ¿no? En plan, today is... Uh, no sé, es my best, no sé. Uh... Es irrelevante. Es irrelevante, pero ¿qué es realmente lo que tengo que averiguar? Que no leyó el... Claro. refiere a los enemigos de, del presidente oh. se me olvida decirle irrelevante eh, eh, sé que es irrelevante pero ¿Qué es lo que tengo que averiguar? Es la cosa, o sea... La situación es que me estaba leyendo un este... Y no pude cerrar porque me dio mucho asco el, el, el discurso del presidente. Es como... ¿Sabéis lo que quiero decir? Fue una cena depresiva. Y entonces no, no tengo que averiguar ningún misterio, ¿no? Todo es irrelevante. Bueno. Estoy muy perdido con este. No sé realmente cuál es el misterio que tengo que, que averiguar. Supongo que esa es la gracia, que no todo tiene por qué ser un misterio. su padre o algo así no, parece que no, ¿no?
and vale tres letras con h Pot, ¿no? Mm, no es hot food, ¿eh? Hat, tampoco puede ser, ¿no? Hot, hat, ham. Hit. comprado ninguna palabra roja te dan una S entiendo y comprar las otras no me afecta ¿no? ¿cómo sería más? No. vale, his está... Oh, poison in the food. Poison. O sea que por eso se deprime, porque igual está envenenada la comida. Es el catalor de veneno del presidente. O sea que eso es job, ¿no? My job is test taste, bueno, test taste, vale. Tú Tío, ¿había puesto tú o no? no? En fin. Mi trabajo es probar la comida para que el presidente vea si está envenenado o no. Vale. Ya entiendo. Because... Because... I thought that his... Uh, enemies might put poison in the food. Really press me. No creo que pueda comer nada. ¿Eh? ¿Por qué se me ha iluminado el hand? Se habrá bugueado. Kill. Vale. El pensamiento de que sus enemigos podían poner veneno en la comida me deprimía. Vale. Espera que le maten públicamente. El tiene eso es la cosa de campaña en lugar de envenenar su comida. Pero ahora todo lo que puedo hacer es comerme la cena. All good. All good. Bueno, 
Mm, si os mola el juego, decídmelo, no sé. Podemos jugar en stream algún día. Eh, o, o seguir jugando, o ver alguna historia más de estas. Pero de momento, si os ha molado, pues eh, me, lo, me lo comentáis, ¿vale? Me, me lo ponéis en los comentarios. Y nos vemos en otro, tíos. Hasta luego.